Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Olá, me chamo Jailson. Tenho 50 anos e hoje venho contar um relato que o meu pai me contou. O que aconteceu com ele lá no interior de Goiás, pouco antes de eu nascer. Na época desse relato, a minha mãe estava grávida de mim. Sabe, eu ainda lembro até hoje como a minha casa. E como meu pai havia dito que ela não tinha mudado nada, mesmo depois do adolescente, eu posso dizer exatamente como ela era, mesmo antes de eu nascer. A nossa casa não era tão pequena, mas também não era grande. Era bem aconchegante. Meu pai sempre teve que ralar bastante para nos dar uma boa vida. Nunca nos faltou nada. Atrás da minha casa tinha um pequeno açude. Um pouco distante desse açude tinha um pequeno curral. E ao lado desse curral, um pouquinho afastado, um galinheiro. Meu pai também plantava mandioca, que ele também vendia. Minha mãe sempre quis ter um cachorro, porque tinha espaço para se ter um cachorro. E graças a Deus, nunca passamos necessidade. Nem antes de eu nascer, minha mãe e meu pai sempre disse isso. Meu pai sempre foi muito batalhador, mas meu pai disse que não, que não precisava, porque ele já tinha uma espingarda dele e que nada ia acontecer. Tinha um relato que um senhor que morava numa casa mais afastada, que ficava mais ou menos a dois quilômetros da casa de onde a gente morava, virava bicho um dia de lua cheia. Meu pai me contou que aquele dia foi como um dia normal. Ele levantou cedo, tomou seu café, Cuidou dos animais, colheu algumas mandiocas, pegou alguns ovos e botou na carroça para poder levar para a cidade para vender. Ao se despedir da minha mãe, minha mãe novamente voltou a falar do cachorro, para que ele tentasse arrumar algum cachorro para deixar ali para proteger a casa quando ele não tivesse. Mas meu pai, né, bem cabeça dura, virou para minha mãe e disse, ah mulher, para de bobeira, não vai acontecer nada, afinal de contas você também sabe atirar, a espingarda está lá. Onde você sabe exatamente o local. Minha mãe se despediu e meu pai partiu rumo à cidade. Chegando no vilarejo, o meu pai notou que estava um clima meio estranho. Mas não deu muita bola. Porque sabe como é que é, né? Povo de lugar pequeno, todo mundo se conhece. Fazem fofoca por tudo. Indo direto para a mercearia do senhor Antônio. Que acabou ficando com tudo que estava na carroça. Ao descarregar, o filho do senhor Antônio Artuzinho virou para o meu pai e falou. Você não ficou sabendo do que aconteceu, não? Meu pai olhou estranho para ele e disse, não. O que, que houve? Rapaz, mas você não sabe mesmo o que aconteceu? Não. Você sabe que eu não ligo muito para esses negócios de fofoca que o povo fica fazendo? Mas eu tenho muito trabalho para fazer, eu sou lá homem de ficar prestando atenção em fofoca. Não é fofoca, não, velho. Aconteceu até pressa, próximo da sua casa. Então conte logo, menino. O que, que houve? Ah, velho, eu não vou mais contar, não. Você disse que não gosta de fofoca. Meu pai olhou para ele sério e deu logo uma tapa na cabeça. Logo em seguida chegou o seu Antônio. Vai, 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 Artuzinho. Logo que o Artuzinho saiu, o seu Antônio prosseguiu com a prosa. Sabe a dona Maria, velho? Meu pai olhou e disse sim. Ela chegou hoje cedo aqui gritando, dizendo que o demônio a visitou. Matou duas vacas dela, deixou apenas uma e destroçou o galinheiro. Ela disse que só se salvou porque no seu quarto... Tinha um alçapão embaixo do tapete, onde ela, assim que viu aquele demônio, ela sabia que as portas dela não iam aguentar nem a janela. Então ela correu, puxou o alçapão, entrou para debaixo e trancou por dentro. Foi isso que salvou ela. Ela falou que o cheiro de podre era muito forte. Não demorou muito para aquele demônio entrar na casa dela. Quebrou tudo. Teve homens que foram lá ver. E realmente, tudo que ela contou, bateu. Pois então, o que a Dona Maria disse que entrou na casa dela, rapaz? Um lobisomem, velho. Um lobisomem. Deixa disso, homem. Lá vem a história de falar que seu Raimundinho virou bicho de novo. Mas realmente eu tenho que confessar que essa história tá bem estranha. Muito estranha de verdade. Bom, São Antônio, mas obrigado pela prosa. Já tá na minha hora de ir embora. São Antônio se despediu do meu pai. Meu pai deu um oi e um tchau pro Artuzinho montou na sua carroça e pegou a estrada rumo à sua casa. Mas aquilo não saia da cabeça do meu pai, algo bem estranho. 
Será mesmo? Então meu pai decidiu mudar o seu caminho e pegou rumo em direção ao sítio da Dona Maria. Quando ia se aproximando, meu pai viu logo dois homens trabalhando na cerca. E a Dona Maria estava bem no alpendre da casa, que foi logo cumprimentando meu pai quando chegou. Meu pai parou a carroça e adentrou as terras da Dona Maria, que logo convidou para se sentar e tomar um café. Meu pai adentrou a casa, mas porém antes de entrar ele percebeu que tinha algumas marcas estranhas na parede do lado de fora, muita coisa derrubada e quebrada do lado de dentro, e marcas estranhas também na parede. Então meu pai foi em direção junto com a Dona Maria para a cozinha, enquanto ela passou o café, meu pai foi prosiano. Ele estava louco para perguntar, mas estava dando um tempo, até que não teve como ele não perguntar. Então ele foi direto ao assunto. Dona Maria, ela, oi meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que foi que aconteceu? Porque a senhora sabe como é que é esse povo lá do, do vilarejo. Você fala uma coisa, daqui a pouco está uma coisa que já não é mais o que foi dito e está muito além do que foi falado. Ah, eu sei como é que é, meu filho. Mas o que, que eles disseram? Bom, eles disseram que a senhora chegou desesperada hoje cedo no vilarejo, pedindo por ajuda, dizendo que um bicho, um monstro, um demônio entrou na casa da senhora e quebrou tudo. Realmente, eu estou vendo que a casa da senhora está bem bagunçada e com marcas muito estranhas na parede. E isso me encucou bastante. Ela é, meu filho. Eles disseram a verdade e não aumentaram nadinha do que foi dito. Meu pai olhou para ela com um olhar bem arregalado. Mas o que aconteceu, Dona Maria? Me conta, como foi essa história? É, meu filho. Senta, se acomoda direitinho que eu vou te contar o que aconteceu. Meu pai disse que assim relatou a Dona Maria. Dona Maria disse para meu pai que estava fazendo as coisas na sua fazenda, cuidando das galinhas. Ordenhou as vacas para tirar leite. Uma sensação estranha foi tomando todo o seu corpo. Um tipo de arrepio. Ela olhou para a mata, mas não entendia por que, que aquela sensação via direto dali. Parecia que tinha alguém observando ela. Ela disse que manteve a sua rotina, ignorando aquela sensação. Entrou para dentro da sua casa e o dia foi se passando. Até que a noite caiu. E disse que estava fazendo as coisas em casa quando de repente bateu um arrepio nela muito grande. E ela sentiu um cheiro muito forte, podre, de um, de ser, um, ela não sabia explicar. Um pelo um pouco meio que molhado, com sujeira. Era muito ruim. Chegava a ser nauseante o cheiro. Meio que por instinto, ela foi até o alçapão e deixou o erguido. Apagou todos os lampiões e ficou observando das frestas da janela. Ela disse que viu um vulto muito grande passar. E logo após o vulto passar, ela escutou o barulho das suas vacas desesperada e os animais mais inquietos ainda. Mas ela se manteve ali, mesmo com medo. E quando ela ouviu os gritos das vacas, parecia realmente estar saindo do controle, ela decidiu abrir um pouquinho mais a janela e olhar. Ela falou que quando se deparou com aquele vulto negro, que parecia estar de pé, por cima da vaca, destroçando ela com as garras e com a boca. Ela não acreditou no que viu. Ela falou que se tremeu e por pouco não gritou. Então, correu para dentro do alçapão e fechou o alçapão. Tancou por dentro e ficou ali. Ela falou que não demorou muito. Começou a escutar aquela criatura rodeando sua casa. Parecia que estava arrastando suas unhas nas paredes, pelo lado de fora. E batia com força nas paredes. Ela orava o tempo todo. Até que num susto muito grande, ela escutou um barulho. E logo o animal estava dentro de casa. Dona Maria disse que quando percebeu que o animal estava dentro de fato da casa, o desespero bateu nela tão forte que ela se urinou. Mas se manteve ali, de olhos fechados e orando. Ela disse que o barulho por cima do piso dava sinal de onde o animal ia e para onde ele estava indo. Até que o momento que ele entrou dentro do quarto e parou, bem em cima do alçapão. Ela falou que naquele momento ela viu toda a sua vida passar diante de si, porque ela não imaginou que o animal não a encontraria ali. Ela não conseguia imaginar outro fato, além do fato de que o animal a encontraria ali dentro daquele alçapão. Mas como um milagre, um fio de milagre, que ela disse que com certeza foi Deus, o animal não a encontrou. 
arrastava suas garras nas paredes de dentro da casa até que foi embora. Mas ela disse que só saiu dali quando de fato o silêncio tomou conta durante muito tempo. Porém, quando ela abriu o alçapão, ela viu que já era dia e saiu desesperada. Meu pai contou que não viu uma gota de mentira nos olhos de Dona Maria e percebeu que aquilo de fato aconteceu. Meu pai continuou conversando com ela e então meu pai pediu para que Dona Maria levasse ele até os animais que foram destroçados. Dona Maria disse que boa parte já limpou, mas levou ele até lá. Realmente tinha sangue para todo lado, meu pai falou. O galinheiro destruído ainda tinha pedaços da vaca no chão. Aquilo de fato mexeu muito com ele e o deixou muito pensativo. E então ele perguntou para Dona Maria. Dona Maria, me responde uma coisa. Dona Maria olhou para ele e disse, fala meu filho, a senhora tem algum suspeito? A senhora acha que alguém aqui pode ter virado esse monstro? Ela olhou para ele e disse, meu filho, eu não faço nem ideia de quem seja e nem do porquê esse bicho veio até mim. Eu acho que a sede dele de matar é tão grande que ele não escolhe em quem ele vai. Ele apenas vai e mata. Meu pai acenou com a cabeça a Dona Maria, se despediu e foi embora para sua casa. Pouco antes de meu pai deixar a casa de Dona Maria para retornar para casa, Dona Maria o chamou e falou com ele. Filho, sua esposa está grávida, não está? Sim, respondeu meu pai. Evita ao máximo de deixar sua esposa sozinha, em casa. Sabe, essas coisas gostam de recém-nascido, de mulheres grávidas. Meu pai olhou para Dona Maria e disse, Recém-nascido sem batismo, a senhora quer dizer? Dona Maria o interrompeu e disse, Sabe, o contrário que todos pensam, bebês e crianças não precisam ser batizados até que completem 11 anos de idade. Meu pai a olhou e respondeu, mas sempre dizem que bebês devem ser batizados. Dona Maria balançou negativamente com a cabeça e respondeu a ele. Não, meu filho. Bebês não têm pecados. São puros. O batismo nos faz de nascer de novo. É como se voltássemos a ser crianças, livres de pecado. Porém, não devemos mais pecar. E caso venhamos a cair nessa tentação, devemos pedir desculpa de imediato para Deus e não retornar a pecar. Bebês devem ser apresentados a Deus, não batizados. Meu pai olhou para Dona Maria, assinalando de forma positiva. E então Dona Maria voltou a dizer, Filho, não deixe sua esposa sozinha à noite. Esses monstros têm sede de sangue. E se for lobisomem de paco, é pior ainda. Meu pai olhou para ela de forma meio estranha e assustada. E perguntou, como assim? Dona Maria olhou e disse, esses lobisomens de paca têm total consciência dos seus atos e são muito inteligentes. Eles não perdem a consciência humana, porém, seu instinto assassino vem para fora. Pela primeira vez, meu pai me disse que estava começando a acreditar nesses seres sobrenaturais. Não que eu acredite nisso, mas como sei que um bicho desses está por perto? Perguntou meu pai a Dona Maria. Normalmente, meu filho, quando um desses seres estão por perto, eles vêm primeiro na forma humana, observam de longe e escondidos. Dificilmente você saberá que ele está ali. Um cão é o melhor sentinela para esse tipo de situação. Presta atenção em seus animais. Eles sempre dão um sinal de perigo. Quando agem de forma estranha, disse Dona Maria. Meu pai agradeceu a Dona Maria seus conselhos e retornou para casa. Aquilo não saía da cabeça dele. Era algo que martelava, que martelava, que por mais que ele queria não acreditar, ele realmente estava acreditando. Ao retornar para casa, meu pai foi recebido por minha mãe, que saiu ao escutar o barulho da carroça. Meu pai sentou no alpendre e ficou ali por alguns minutos. Minha mãe perguntou se a venda tinha sido boa e por que, que ele estava daquele jeito. Meu pai olhou para ela e disse, mulher, senta que eu vou te contar exatamente o que aconteceu hoje. Minha mãe se sentou meio apreensiva e meu pai contou tudo para ela. 
tudo que tinha acontecido na cidade, da ida dele até a casa da Dona Maria e de tudo que Dona Maria havia dito para ele. E então meu pai disse à minha mãe que ia providenciar um cão, o que deixou minha mãe muito feliz. Meu pai se levantou após a prosa com minha mãe e foi para os fundos da casa, tendo a construção de chiqueiro, já que Chico do Porco iria trazer os porcos que ele comprou no dia seguinte. Meu pai disse que ficou ali a tarde toda, até que a noite caiu e meu pai entrou. Se higienizou, jantou e ficou no alpendre, tomando um café. Meu pai disse que a lua estava tão grande e brilhante que poucas vezes ele viu uma lua tão bonita assim na vida dele. Quando deu por volta das nove horas, meu pai entrou, fechou toda a casa e foi se deitar. Mas aquela noite ele fez algo que nunca havia feito na vida dele. Ele dobrou o joelho na beira da cama. Quando minha mãe viu aquilo, sorriu e o acompanhou dobrando o joelho junto. Ambos oraram e foram se deitar. Meu pai disse que passou uma noite tão boa, tão livre de pensamentos ruins, que foi acho que a melhor noite da vida dele. Meu pai se levantou bem cedo. Minha mãe já estava de pé passando café. Meu pai sentou na cozinha, tomou o seu café e voltou para a construção do chiqueiro para terminar de ajeitar os últimos detalhes quando notou uma movimentação na entrada de casa. Não demorou muito, minha mãe veio correndo chamar ele e dizer que Márcio, seu amigo de infância, estava querendo falar com ele antes de partir. Meu pai olhou para minha mãe e disse, partir? Como assim? Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele já saiu em disparada até a entrada de casa. Chegando lá, viu a carroça de seu amigo parada na entrada de casa com a sua família em cima. Meu pai convidou o seu amigo para entrar e disse que estava de partida, só queria se despedir dele antes de ir. Meu pai insistiu até ele aceitar. Assim que Márcio entrou em casa, minha mãe chamou sua amiga para ir até a cozinha que foi. Quando as mulheres saíram para conversar na cozinha, meu pai perguntou o motivo do porquê seu amigo estava indo embora, já que Sempre declarou amor ao lugar onde mora e que nunca ia sair dessas terras. Márcio olhou para meu pai e disse, Arnaldo, eu já não vou mais ficar nessas terras amaldiçoadas. Amaldiçoadas? Como assim, meu amigo? O que você quer dizer com isso? Márcio baixou a cabeça antes de falar com meu pai, que parou por um instante e perguntou ao seu amigo, Márcio, você não está indo embora? por causa do que aconteceu no sítio de Dona Maria, está? Márcio olhou para meu pai e disse, Você acha mesmo que eu iria embora apenas por causa de história? Até parece que não me conhece, meu amigo. Sabe bem que eu sempre acreditei apenas nas coisas que via. Eu sempre acreditava nas coisas que via. O que você quer dizer com acreditava nas coisas que via? Perguntou meu pai. Márcio olhou para ele e seguiu. Sei que você é tão cético quanto eu era. E que assim como eu, só acreditava vendo. Mas depois dessa noite, eu mudei totalmente meu ponto de vista. Meu pai continuava olhando atentamente para seu amigo. que seguia dizendo. Essa noite, o demônio peludo me visitou. E foi a pior noite da minha vida. Você não quer dizer que, antes que meu pai pudesse continuar, ou Márcio pudesse responder? Sim, é exatamente o que você está pensando. Era a voz de Fernanda, esposa de Márcio, que falou ao se sentar do lado de seu marido. Minha mãe se sentou na outra cadeira, quando seguiu ouvindo o relato deles. O mesmo lobisomem que atacou Dona Maria nos atacou essa noite. Seguiu dizendo Fernando. Você tem certeza disso? Perguntou minha mãe, a sua amiga. Sim, respondeu ela. Olha, meu amigo, como você sabe, assim como a sua esposa está grávida, a minha esposa também está. E eu tenho a forte sensação que o que aquele bicho queria era pegar a minha esposa. Ele sempre rodeava a casa pelo lado que minha esposa estava. Aquele demônio peludo nem ligou para os animais lá fora. E como você conseguiu se livrar desse bicho? Perguntou meu pai. A minha sorte foi que os homens da fazenda vizinha 
ouviram quando eu atirei naquele demônio e chegaram a cavalo. Foi quando o monstro fugiu. Se não fossem eles, tenho certeza que não estaríamos aqui hoje. Você estaria recebendo a notícia que seu amigo e sua família foram estraçalhados por um animal selvagem. Porque eu não sei se a minha espingarda seria o suficiente para afastar aquele demônio. O terror estava estampado nos olhos de seu amigo e sua esposa contando aquele relato. — Você realmente vai embora? — perguntou meu pai a seu amigo. — Sim, e nada nesse mundo vai fazer eu mudar de ideia. — Por que não fica aqui essa noite e pensa antes de partir? — disse minha mãe para Márcio, que agradeceu, porém não aceitou. Deixou o endereço do sítio de seu sogro e disse que já estava decidido em ir embora. E já tinha até comunicado ao seu sogro da sua partida para lá. Sabe, Márcio agradeceu ao meu pai por tantos anos de amizade. Meu pai disse que partiu o coração quando viu seu amigo ir. E assim que ele partiu, desabou em choro. Meu pai conta que o mundo dele caiu, porque Márcio era como um irmão para ele. Conviveram toda a infância juntos e ver seu amigo partir, principalmente daquela forma, doeu muito. Meu pai não teve ânimo mais para nada aquele dia. Aliás, segundo ele, foi um dia para ser esquecido. A noite chegou e meu pai disse que custou muito a dormir. Foi dormir lá para as altas madrugadas, até que pegou no sono. O dia amanheceu e meu pai nem levantou cedo, continuou na cama. Eu estava tão cansado com tudo aquilo que estava acontecendo ele preferiu se manter deitado e descansar mais um pouco. Até por falta de ânimo também, por tudo que tinha acontecido. Era por volta das 10 horas da manhã, quando minha mãe veio chamar meu pai, que se levantou e novamente foi até a porta. Quando viram meu pai e minha mãe na entrada de casa, as duas famílias que estavam indo embora disseram para minha mãe e meu pai o seguinte, não fiquem nessas terras. O diabo escolheu essas terras para morar. Logo em seguida sumiram na estrada. Minha mãe relatou que sentiu muito medo ao ver o que estava acontecendo. Meu pai foi para o quarto, se arrumou e passou como um raio pela porta de casa. — Vai para onde, homem? — perguntou a minha mãe. — Não me demoro. Vou ao vilarejo vender algumas coisas e já retorno. Meu pai não sabia porquê, mas algo dizia para ele ir até o vilarejo aquela manhã. Ao chegar no vilarejo, foi direto para a mercearia do Antônio. Chegando lá, viu um homem, bem vestido, conversando com o Antônio e seu filho Artuzinho. Passou alguns instantes e o homem se foi. O Antônio veio até meu pai. O homem parecia ter dinheiro, botas de couro, cavalo muito bem cuidado, roupas caras. — Quem é esse aí que nunca vir por aqui? — perguntou meu pai Antônio. — Esse aí é o filho do fazendeiro que está comprando as terras daqui. — Desse povo que está indo embora. — E o que ele queria com você? — perguntou meu pai Antônio. — Bom, ele estava negociando comigo mantimentos para a fazenda dele e pediu para eu fornecer comida aos homens que vão trabalhar na fazenda com ele. — Ué... — Mas ele comprou as terras do velho Cícero também? — perguntou meu pai. — Sim, ele comprou a fazenda do velho Cícero. E está comprando as terras que o povo está vendendo. E saindo por conta dessa besta que está atacando todo mundo. Por alguns instantes, meu pai ficou muito pensativo. Recebeu o dinheiro dos produtos, que levou, agradeceu ao Antônio e se foi. Assim que chegou em casa... Viu o cavalo daquele homem dentro de suas terras. Meu pai entrou pela porteira, parou a carroça e quando chegou na porta de casa, viu o homem lá parado, sentado, em uma cadeira. — Bom dia, meu amigo — disse o rapaz sentado que se levantou. — Dia — respondeu meu pai. — O senhor deve estar se perguntando o que um desconhecido faz em sua casa — continuou o homem. — Sim, eu nunca vi você por aqui essas bandas — o que te traz aqui? Respondeu meu pai. Minha mãe veio com um café. 
colocou na mesa e saiu para a cozinha de volta. — Vi você no armazém do Antônio agora há pouco, disse meu pai. O homem olhou para meu pai com um sorriso e disse, — Bom, deixe-me apresentar. Meu nome é Fernando e acredito que o dono do armazém deve ter contado que estou comprando terras por toda a região. — Sim, estou sabendo. Porém, já adianto que meu sítio não está à venda, afirmou meu pai. Bom, eu tenho uma oferta a fazer ao senhor. Pago até dez vezes o valor que o sítio está avaliado. Nesse momento, minha mãe deixou cair um prato na cozinha e veio até a sala para ver mais sobre a conversa. Fernando pegou uma folha pequena e entregou na mão do meu pai e minha mãe que disseram que realmente era muito dinheiro. Para se ter uma ideia, se põe em cifras de hoje, o que o homem ofereceu na época era em torno de 7 milhões de reais. O sítio do meu pai era muito bem posicionado, tinha uma mata atrás e um lago próprio. Isso tornava seu valor bem elevado. Realmente é muito dinheiro, mas me recusa a vender meu sítio, respondeu meu pai. Olha, não precisa responder agora. Lhe darei dois dias. E aí o senhor me dá a resposta, retruncou Fernando. Meu pai imediatamente disse não, que não precisava pensar e que era a sua primeira e última palavra. O homem sorriu e disse a meu pai, em um tom que, segundo meu pai, soou como ameaça. Bom, olha, segundo estão falando, há um monstro atacando as criações. E as pessoas por quê? Fernando parou por um instante, olhou para a barriga de minha mãe e voltou a falar. Sua esposa está grávida. Imagina se essa criatura resolve lhe visitar. Será que o senhor dá conta dela? A espinha de meu pai gelou e minha mãe abraçou na hora o braço do meu pai. Olha, se essa criatura existe e resolver dar as caras por aqui... Vai levar chumbo no corpo, respondeu meu pai, que continuou a dizer. Agora saia de minhas terras e não volte mais aqui. Fernando olhou para meu pai e sorriu. E seguiu dizendo, pode deixar que não volto mais aqui. Você vai vir até mim e vai implorar para eu comprar seu sítio. Isso é, se der tempo. Meu pai sentiu medo gigantesco. E um tremor tomou seu corpo. Embora ele quisesse partir para cima do cara, ele não conseguia. Estava paralisado. — Passar bem, disse Fernando, ao se retirar. Meu pai só desparalisou quando aquele homem foi embora. Algo dizia meu pai para sair dali e não ficar naquele sítio, pelo menos não aquela noite. Mas meu pai sempre foi teimoso e muito linha dura. Minha mãe chorava pedindo para meu pai aceitar a venda e ir embora. Meu pai novamente pediu para minha mãe voltar a fazer suas coisas, disse que iria no vilarejo novamente e já voltava. Meu pai saiu e não demorou a retornar. Minha mãe me contou que ele voltou com uma bolsa naquela época. Quando ele abriu a bolsa, tinha um revólver e algumas munições. Para que isso, homem? Perguntou minha mãe bem nervosa. Olha, confie em mim. Não sei se essa criatura realmente existe. Porém, se for real, quero estar preparado. Só confie em mim, está bem? Minha mãe assentiu com a cabeça de forma positiva. E perguntou a meu pai. Você comprou essa arma? Comprei, para nos dar proteção. A noite chegou e meu pai trancou todas as portas e janelas reforçadas da casa. Dobrou seu joelho junto com minha mãe na beira da cama e de mãos dadas oraram juntos. Após o término da oração, se deitaram. Meu pai deixou a espingarda e o revólver carregado próximo a ele. Meu pai disse que aquela noite começou a escutar barulhos no quintal. Algo estava andando com um caminhar pesado em torno da casa. Parecia estar querendo amedrontar e não de fato entrar na casa. Meu pai conta que levantou bem devagar, pegou o revólver 
e pedi para que minha mãe ficasse na cama orando. E assim minha mãe fez. De repente, uma pancada na entrada da casa. A criatura parecia estar se jogando contra a porta. Mais uma e outra e outra pancada. A criatura rosnava e dessa vez se jogou contra a janela do quarto de meu pai e minha mãe, que começou a chorar pedindo pelo amor de Deus para que meu pai a protegesse, pedindo para que Deus intervisse naquela situação. A criatura seguia dando pancadas na janela, mas a janela era muito reforçada e ela não ia quebrar. Meu pai sabia disso, então gritou de dentro. Se continuar fazendo isso, vai levar chumbo. Eu estou armado e eu não vou ter medo de atirar. Se é lobisomem, se é demônio, se é gente, eu não quero saber. Eu vou atirar. E a criatura deu um uivo, que meu pai, segundo ele, soltou a arma na mesma hora. E então minha mãe disse, homem, por favor, não vou mais ficar aqui. Vamos vender esse lugar e vamos embora. Por incrível que pareça, quando a minha mãe falou isso, tudo se silenciou. E meu pai disse que ouviu o que parecia ser o bicho indo embora. E nada mais aconteceu aquela noite. Meu pai disse que ficou o restante daquela noite acordado, para que minha mãe pudesse dormir sossegada. Não demorou muito até minha mãe adormecer. No dia seguinte, minha mãe não queria mais ficar ali. Tinha marcas de arranhões por toda a casa pelo lado de fora. Os reforços nas portas e janelas que meu pai tinha feito bem antes disso acontecer deram certo e seguraram a criatura lá fora. Meu pai disse para minha mãe que não venderia o sítio e que levaria ela para seus pais. E ela ficaria lá até toda essa situação se resolver. Então ele voltaria e buscaria ela para trazer de volta para casa. Como minha mãe estava grávida de mim, ele não arriscaria ela perder o bebê por causa de sustos e medos. Meu pai assim o fez, subiu na carroça e levou minha mãe até seus pais. Chegando lá, contou toda a história para seu sogro e decidiu voltar com ele para ajudar a dar cabo dessa criatura. Assim que retornou com seu sogro, meu pai lembrou de seu Raimundinho, que era um exímio caçador. E o povo sempre falava que ele virava bicho, embora meu pai não acreditasse que ele virava bicho, por todas as coisas que estavam acontecendo, Caso ele virasse bicho, ele teria atacado alguém alguma vez. Isso nunca aconteceu por aqui. Sempre foi só conversa, só papo, só assunto. Então meu pai achou que pela experiência de mata, de mateiro, de seu Raimundinho, ele poderia ajudar. Quem sabe ele não já tinha topado com uma dessas criaturas no meio da mata. Afinal, ele vive também muito afastado. Será que essa criatura já o atacou alguma vez? Será que ele se conseguiu defender? Meu pai queria ir até ele e descobri tirar essa prova real e pedir sua ajuda. Meu sogro, vou ver uma pessoa que pode nos ajudar e já volto. Não demoro, disse meu pai para o meu avô. Meu pai ajeitou seu cavalo e foi em direção às terras de seu Raimundinho. Assim que chegou, já foi logo chamando o velho. Não sei porquê, mas alguma coisa me dizia que você viria aqui, disse o velho da porta de sua casa ao ver meu pai se aproximar. Meu pai não fez rodeio e já foi logo ao assunto. Olha, seu Raimundinho, está acontecendo coisas que eu nunca pensei que fossem reais. Existe muito mistério nesse mundo, disse o velho Raimundo, interrompendo meu pai. Você veio aqui para me fazer perguntas desse tal lobisomem que anda atacando por aqui? Sim, disse meu pai. Olha, quando eu vi esse filho da mãe por aqui, eu tentei caçar ele. Mas tem algumas noites atrás. Mas ele é muito esperto. E parece que tem consciência, pelo menos boa parte do tempo, disse Raimundo. Meu pai olhou para o velho e disse, Seu Raimundo, eu não tenho 100% de certeza, mas acho que é esse fazendeiro recém-chegado que está comprando a terra de todo mundo por aqui. Mas como eu vou pegar ele? Se ele de dia não anda só, sempre tem um peão com ele. Raimundo olhou para meu pai e respondeu, Bom, quando não se pode pegar ele em forma humana, tem que ser mais esperto que ele transformado. Meu pai disse que quase que se ajoelhou implorando para seu Raimundo ajudar. 
que disse que ajudaria meu pai a pegar aquele demônio. Seu Raimundo não voltou com meu pai, mas disse que ao cair da noite, estaria lá para ajudar a matar aquela criatura. Meu pai agradeceu ao seu Raimundo e retornou para casa. Assim que chegou, meu pai deu de cara com o fazendeiro Fernando, saindo de sua casa. E como ele estava com dois capatazes, meu pai só se limitou a expulsá-lo de lá, que prometeu retornar, porém dessa vez não seria bom para meu pai. Meu avô ficou assustado com a situação e perguntou ao meu pai quem era o cara. Meu pai contou a história para meu avô e disse que eles deveriam se preparar para não ser pegos desprevenidos. Meu pai e meu avô estavam ajeitando as armas até que seu Raimundinho chegou. Assim que seu Raimundinho chegou, sentou na mesa e começaram a discutir algumas coisas de como pegaria o bicho. Então seu Raimundinho deu a ideia dos pregos, de colocar em tábuas, posicionadas em lugares específicos por onde a criatura poderia passar, pisar e se ferir, ou até caso entrasse, caísse por cima desses pregos e se machucasse, dando tempo para que eles pudessem reagir. Meu pai e meu avô adoraram a ideia, então foram até o vilarejo comprar os pregos e retornaram. Junto com seu Raimundinho, eles colocaram esses pregos em tábuas grandes, posicionados na parte de fora da casa, na entrada por debaixo da grama, e as outras duas tábuas eles iam posicionar na entrada da frente e na entrada de trás, nas portas. Caso a criatura quebrasse a porta, cairia em cima da tábua de prego, e assim como o seu Raimundinho estava prevendo, daria tempo deles alvejar a criatura com tiros, e se preparar em uma grande reação. Assim que a noite caiu, as tábuas já estavam posicionadas, uma na parte de fora escondida na entrada por debaixo das gramas, e as outras duas posicionadas na porta da frente, na porta de trás. As janelas não iriam quebrar. Meu pai tinha diminuído apenas o reforço das portas da frente e de trás, e eles estariam esperando aquela criatura quebrar. Quando foi por volta das 10 horas da noite, os animais lá fora se silenciaram, Assim como tudo ficou quieto, e um cheiro ruim tomou lugar. Ele chegou, disse seu Raimundinho. Todos ficaram juntos na sala, ouvindo o rosnário do bicho lá fora. Ele ia de um lado para o outro com seu caminho apesado. Soltou um uivo na tentativa de amedrontar meu pai, meu avô e seu Raimundinho. Ele está tentando nos pôr medo, disse meu avô. Meu pai, com muita raiva, gritou de dentro da casa. Seu demônio, eu não vou vender meu sítio para você. Eu vou matar você. No mesmo instante, um rosnado amedrontador ecoou de fora para dentro, colocando medo em todo mundo. Logo em seguida, uma pancada atrás da outra nas janelas, depois pela porta dos fundos, até que o bicho chega na porta da frente e começou a se jogar contra ela. Meu pai, Queria era meter bala em cima da criatura, mas seu Raimundo impediu para ele esperar, até que a criatura estivesse dentro de casa. O bicho se jogou umas quatro vezes, e na quinta quebrou a porta. Assim que entrou, caiu em cima de todos aqueles pregos grandes, e começou a berrar de dor. Meu pai ficou paralisado, ele estava diante de um lobisomem, coisa que ele só achava ser lenda. Agora atira. O lobisomem se levantou e tentou correr com aquela placa enorme presa nele, que o atrapalhou um pouco e ele acabou indo na direção da outra placa que estava no gramado. Ao passar por ela, deu um berro de dor. Ele caiu exatamente onde todo mundo queria. Ele furou as suas patas e aquele berro desparalisou meu pai, que saiu atirando na criatura. Meu avô e seu Raimundo também atiraram, porém o bicho, mesmo com tantos tiros e ferimentos, conseguiu correr para dentro da mata e sumiu na escuridão. Vamos atrás dele, disse meu pai. Olha, se aquele bicho sobreviveu a essa quantidade de bala e de ferimento, ele pode ter certeza que é imortal, disse seu Raimundinho. Meu pai conta que ficou de alerta toda aquela noite. Mas o lobisomem não voltou. No dia seguinte, eles sumiram com as armas e ficaram esperando para ver se o lobisomem era o tal fazendeiro de verdade. 
pois os dias se passaram e nada daquele fazendeiro voltar. Porém, acabaram encontrando ele morto em um matagal, a alguns quilômetros dali. Como acharam o corpo bem longe, a investigação nem chegou até eles. Minha mãe retornou ao sítio, meu avô e minha avó venderam a casa deles e foram morar com meu pai e minha mãe. Tudo, enfim, voltou ao normal. Alguns meses depois eu nasci. Meu avô não é mais vivo, nem minha avó. E eu também não tive a oportunidade de conhecer seu Raimundinho. Meu pai e minha mãe ainda moram no mesmo lugar, no mesmo sítio, até hoje. E eu sempre vou visitá-los quando estou de férias. Levo meus filhos para ver os seus avós. Olha, não duvidem do sobrenatural, porque ele existe. E pode estar bem mais próximo do que você está pensando. Boa noite.